Quisiera ser una arquitecta genial, que la gente vea y diga en qué está pensando. Porque eso es lo que pienso cuando veo un diseño o miro una casa o un edificio. Esa es la clase de influencia que quiero tener cuando me convierta en arquitecta. Mi nombre es Breneta Harris y soy arquitecta estimadora, pero estoy en camino a convertirme en arquitecta. La razón por la cual soy estimadora es porque amo las matemáticas y amo ver cuando el diseño y algo que cree cobra vida. Trabajo para una empresa fabricante. Les vendemos a empresas de vidriería y de construcción. Hay tres cosas que amo sobre mi trabajo. Primero, la atención al cliente. Podemos hablar con los clientes, ayudarlos. Y algo que valoro muchísimo personalmente es poder ayudar a alguien, incluso si solo es dándoles una muestra de pintura. Disfruto de las matemáticas <ríe> y los costos y calcularlos. Disfruto mucho eso también. Para eso estudié y me alegra poder usarlo en mi trabajo diario. Y por último, poder ver nuestro producto por todos lados. Cuando comencé a trabajar aquí, me dijeron que vería esta etiqueta en todos lados. Bueno, mírenla. ¿Quién no la vería? Acabo de hacer los códigos de color para poder entender dónde está uh -huh. todo y asegurarme que todo... Eh... Cuando era niña, siempre solía construir cosas con mi papá. Él tuvo una influencia muy importante en mí y me ayudó a perseguir esos objetivos en la vida. Y me permitió estirarme e intentar hacer algo diferente, fuera de lo común que muchas chicas no harían o pensarían que no es un lugar para ellas. Tienes las habilidades. Uh -huh. Has dibujado toda la vida, así que... Bien, adelante y dibújalo, porque todavía tienes que construir una casa. Sí, es verdad. <risa> Comencé una carrera de cuatro años y después del primer año me di cuenta de que no era para mí. <risa> Entonces apliqué a una universidad técnica. Fui a Don Woody y me gradué en el 2012 de arquitecta, estimadora y formuladora. Hoy en día estoy estudiando para obtener mi título de gerente de proyectos de construcción. Luego de graduarme, voy a estudiar para ser arquitecto. Así que es un paso más para obtener el título que quiero. De hecho, comencé a soñar con ser arquitecto en el octavo grado. Es una locura que 20 años después estoy haciendo lo que quería hacer en el octavo grado. Y es un proceso para llegar a donde quiero llegar, así que <ríe> ese es el punto donde me encuentro. Tengo dos hijos hermosos. ¿Siente la nieve? <ríe> Alcanzar tus objetivos es difícil cuando eres madre soltera y ellos han sido mi fuerza impulsora. Me impulsan a ser mejor. Y también a poder crear algo diferente para otras personas. Me gusta pasear por los distintos barrios y ver las casas y cómo se construyeron y su arquitectura. Ver las diferentes entradas, las ventanas, cómo se relacionan con los diferentes barrios. Cuando me gradúe de arquitecto, quiero construir casas. De hecho, quiero que sean casas para hombres y mujeres solteras. Ahora estoy soltera <ríe> y veo lo difícil que es para los hombres y mujeres ser padres solteros. Y las cosas que quieren hacer y tener... Sé que eso es un hogar para sus hijos. Mi consejo para las niñas en la secundaria que quieran estudiar arquitectura o cualquier otra cosa en la industria de la construcción es que se preparen. Prepárense para explorar, para aprender, para dar. No piensen nunca que como no tienen mucha experiencia o nada de experiencia, no puedan aprender o no pueden hacerlo. Hay muchas ingenieras, estimadoras, gerentes de proyecto muy exitosas que son mujeres. 